Talk. Hoje nós vamos falar sobre a Wayback Machine, Internet Archive, ou a máquina de retorno aos arquivos da internet. Pararam. Se você chegar nesse site, você vai digitar aqui, Wayback Machine. Wayback Machine, tá? Então é esse aqui, archive.org web. Você é direcionado para a página do Internet Archive. O Internet Archive é o quê? É uma organização sem fins lucrativos que funciona como se fosse um museu. Tá? Então ela guarda tudo do universo da internet, de softwares, de áudios, vídeos, livros. Então para você ter uma ideia, tem 588 bilhões de páginas do web, 28 milhões de livros, 14 milhões de de gravações de áudio, 6 milhões de vídeo, 3 milhões e meio de imagens e 580 mil softwares. Antes de fazer a pesquisa histórica na internet, vamos entrar em software para você ter uma ideia do que tem. Olha lá, MS DOS Games, vamos pegar a velharia aqui. Ó, tem as coleções, olha lá, Sin City, Super Mario, Príncipe da Pérsia, Mortal Kombat, tem de tudo. E aí o que é legal, por exemplo, vamos supor que você quer o Príncipe da Pérsia. Clico nele. Olá. Você pode jogar, ele vai fazer uma emulação do Príncipe da Pérsia para aqui para o Windows. No caso o meu é o Windows 10, abrindo o emulador, tá preparando, ó, entrou. E olha lá, o velho guerreiro Príncipe da Pérsia. Tá bom? E aí, normal. Você vai jogar como se fosse naquele tempo do DOS, ó, 1990. <risos> Tá, e aí ele conta a historinha do sultão e tal. Olha lá, lembra? Nossa, nem eu lembrava mais desse jogo, mas olha só. Ó, deixa eu ver por aqui pula. Eu não me lembro mais nada. Deixa eu ver. Uma hora pra terminar. Ah, pulou. Deixa eu ver se ele vai pular. Ah, nem me lembro, mas eu... eu jogava bem isso aqui, viu? <risos> ah, enfim, tá? Então você tem tudo quanto é tipo de jogo. Vamos pra áudio. Inclusive, você tem coisas que não são em inglês, tá? bibliotecas, folk, religião e espiritualidade, quer dizer, ele vai dividindo, radio show and program archives, ele vai dividindo por vários, vários programas, tá? vários textos, olha lá. Muita coisa boa, fora argentino, olha lá, Antonio Radio Show Archive, Scott of Gerald, oh, BBC Radio Show, isso aqui é bem bacana. Muitos programas atuais, antigos, olha lá. Vídeo, mesma coisa. Ó, você pode animação e cartoons, vamos ver. Ó, cartoons vintage, ó, animação Popeye, Pantera Cor de Rosa, Pato Donald. Você tem muita coisa aqui legal, muita coisa que não foi exibida no Brasil, inclusive, que você tem a menor ideia da existência. Vale a pena você passar aqui, você vai... Posso te garantir que vai ser bem mais útil do que vários vídeos de TikToks que assiste. Livros. Então, vamos para a web, vai. Vamos para a web, tá? A web, o que acontece? Você pode pegar e ir diretamente para a página. Então, por exemplo, vou pôr a URL, ó, UOL. Vamos uma bem conhecida no Brasil. Essa é a mais usada, é o maior portal brasileiro da internet, né, o UOL. E aqui ele te mostra, ao longo do tempo, as páginas que ele tem na biblioteca. Então, olha, vamos para a referência mais antiga que você tem do UOL. Então, 1996. 23 de dezembro de 96 às 17h59. É o que ele tem mais antigo armazenado. Vamos ver o que, que tem lá. Era assim a capa do UOL, antigamente. Você que não tinha nascido nessa época, olha, 1996. 25 anos atrás, né? Oh, já era Chevrolet, Bradesco. Então, tem coisas que se você clicar funciona e tem coisas que não. Vamos ver. Chevrolet. Não encontrou mais a propaganda. Amigos virtuais, bate-papo, jogos, olha lá. Então, tudo que tinha no UOL. Vamos ver se ele clica aqui. Amigos virtuais. Vamos ver se existe isso ainda. Abriu a página. Oh, ainda tem lá ainda, olha lá. Alterar perfil, apagar perfil, correio elegante. Bichos. Vamos ver se tem coisa aqui. História do meu bicho. Óbvio que várias coisas tá? não estão mais, estão apenas indexadas. Mas ó, ele vai entrar aqui na área exclusiva de assinantes do UOL. Por que isso é bom? É, muitas vezes você precisa fazer pesquisas, por exemplo, de informações do tipo endereços, 
uh, nomes de pessoas que trabalhavam em tal lugar, uh, determinadas características, determinadas facilidades que as páginas, que os portais tinham, e você não tem mais acesso hoje em dia. Mas, por exemplo, você sabe que tal empresa que existiu em tal lugar funcionava em tal endereço. Então você vem aqui e vai digitando o nome da empresa, você vai pesquisando o passado na internet. E conforme você vai navegando pelas páginas, ele vai te trazendo outros conteúdos. Então, por exemplo, em 2010 de junho de 2004, John Merdard será vice da chapa de Kerry, afirma os democratas. Flamengo vence vitória pela Copa do Brasil. No Morumbi, São Paulo só empata pela Libertadores. Olha, Luiz Fabiano. Santo André, heróico, time do ABC vira e está na final. Esse aqui, 2004 isso, hein? Guga desiste de Wimbledon, mas disputará a Olimpíada. Quarta casa dos artistas é adiada por Silvio Santos. É, pois é, teve três. Teve três. Você que só conhece o BBB, você não sabe o que é a casa dos artistas. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Dá para você navegar bastante aqui, tá? Tem muito recurso e espero que você aproveite. Muito obrigado, se inscreva no canal e até a próxima!